ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னோட தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு பட்டு சலிக்கிற பிளவுஸ் அந்த பிளவுஸ் வந்து பிளைனா கிடையாது அதாவது ஒரு லைன் லைன் அதாவது கோடு கோடா இருக்கு இந்த மாதிரி பிளவுஸ் வந்து நம்ம என்ன டிசைன் போட்டாலும் எடுக்காது அதுக்காக உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாடல் தான் அந்த மாதிரி கோடு கோடா இருக்கிறதுக்கு இந்த மாடல் போட்டா நல்லா இருக்குங்கிற கருந்தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லைன் லைனாக இருக்கு இல்லையா அதுலேயே கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சேலை ஒரு கலர் ப்ளவுஸ் ஒரு கலராக இருக்கும் இல்லையா அந்த சேரீலேருந்து கொஞ்சம் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க சேரீ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் உள்ள துணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அதே கிளாத் போட்டால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு சைடு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துச்சுன்னா ஒரு பக்கம் வந்து குறுக்கில் லைன் போட்ட மாதிரி இந்த மாடல் போடுங்க ஏன்னா இந்த மாடல் எல்லாரும் போட்டிருப்பீங்க ட்ரை பண்ண மாடலாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ்க்கு இது நல்லா சூட் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க அதில் உள்ள அந்த ஸ்லீவில் உள்ள பார்டர் ஒரு சைடு இருக்கும்ல அந்த பார்டர் எடுத்து ஒரு சைடு நான் வைக்கிற மாதிரி பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு இது புதுசாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தச்சது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ வீடியோக்கில் போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ வழக்கம் போல் இந்த யூனுக்கு ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் மேலே வரைகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க அது நல்லா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நல்லா அழுத்தி வரைஞ்சிக்கோங்க அப்படியே பேக் சைடில் அப்படியே அந்த ஜெராக்ஸ் வந்துடும் இப்போ வந்து இதை லைட்டாக நம்ம டிசைன் மாற்ற போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான மாடல் தான் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ரவுண்டை எடுத்துட்டு இங்கே மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இது மாடல் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மாதிரி லைன் வருது இல்லையா ப்ளவுஸில் வந்து இந்த மாதிரி டிசைனே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ கோடு கோடாக இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது சேலை வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சேலையிலேருந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஏன்னா இதில் நம்ம டிசைன் எது வச்சாலுமே எடுக்காது இந்த மாதிரி கோடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன டிசைன் வச்சாலும் எடுக்காது அதனால தான் இதை ஒரு சைடு லைன் வர்ற மாதிரி இன்னொரு சைடு வந்து இந்த வாக்கில் வர்ற மாதிரி நான் போட போகிறேன் இதில் வந்து நமக்கு இந்தளவுக்கு இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நெக்கு பார் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அடிச்சு அதில் திருப்பிட்டு நான் அந்த பக்கம் அப்படியே அழகாக பதிச்சுக்கலாம் இல்லை சப்போஸ் இந்த பிளாக் இந்த இருக்கு இல்லையா இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் கூட நீங்கள் கழுத்து வச்சுக்கலாம் அதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் அது புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் உள்ள ஒரு லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கோங்க இந்த உள்ளே இவ்வளோ கிளாத் இருந்தால் போதும் நம்ம அடித்து திருப்பிட்டு அப்புறம் அது அந்த பீஸ் வந்து அதில் பதிச்சிடலாம் மேலே கழுத்து தச்சாச்சு நம்ம எப்பயும் போல் ஒரு காலஞ்சு விட்டுட்டு வெட்டி வெட்டிடலாம் அர்காத் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து கரெக்டாக பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து ஸ்டிச்சிங் வரைக்கும் ஒரு அர்காத் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நம்ம எப்பயும் போல் லைனிங்கில் ஒரு தையல் போடுவோம் இல்லையா அதை போட்டுக்கோங்க இணைப்பு இருந்துருச்சு இல்லையா இதில் லைனிங்லாம் வெளியில் தெரிய வேண்டாம் லைனிங் உள்ளே அமைக்கிட்டு அப்படியே ஓரத்தில் அந்த எஜ்ஜு தேல் மட்டும் போட்டுக்கோங்க
அந்த நெக்கு நம்ம வரைஞ்சி தைச்சு முடிச்சுட்டேன் இதில் வந்து நம்ம அந்த இன்னொரு கலர் சொன்னோம் இல்லையா அது தனியாக வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ இது லைன் லைனாக இருக்குது இல்லையா இந்த லைனை வந்து இப்படி ஒரே லைனில் போட்டோம்னா நல்லா இருக்காது இப்படி குறுக்கு வசத்தில் போட்டோம்னா அந்த நம்ம போடுற மாடல் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கும் அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்போ மாடல் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த லைன் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இதிலே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் வேணால் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பார்டர் வச்சுட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் இதில் பார்டர் இந்த பக்கம் வைக்க போகிறது இல்லை இந்த சைடில் வைக்க போகிறேன் இந்த பார்டர் நிறையா இதில் இருக்கிறனால இந்த பார்டர் வச்சு அதில் எதாவது டிசைன் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் ரெண்டையும் ஜாயின் போட்டுக்கிறேன் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய பார்டர் வேண்டாம் ரொம்ப பட்டை வச்சா நல்லா இருக்காது இல்லையா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கிறோம் பாட்டு ஒரு சைடு மடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் மடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஒன்றே கால் இன்ச்சு வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நெக்கில் வந்து நம்ம அந்த பிளாக் கலரில் இந்த ஒரு சைடு டிசைன் வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதே கலரில் இந்த சைடு வெறும் பைப்பிங் மட்டும் வச்சாலும் சரி நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நான் வைக்கிறேன் இல்லையா அது மாதிரி வைங்க அதை அந்த பார்டர் வைக்கிறோம் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எந்த வளைவு இல்லாத இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த நெக்கு கீழே ரவுண்டு வருது இல்லையா அந்த இடத்துல மட்டும் ஃப்ளீட் வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ளீட் வந்து நமக்கு அந்த ரவுண்டு கிடைக்கிறதுக்காக தான் வைக்கிறோம் ஆனால் அதையே மாடல் மாதிரி அழகாக ஒன்று போல் வச்சிங்கன்னா அது ஒரு டிசைன் அவங்க மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் கிட்ட மட்டும் கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு கொண்டு போங்க
இந்த ரவுண்டு முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஃப்ளீட் வச்சுக்கிட்டே வாங்க இப்போ இந்த ஃப்ளீட் வச்சோம்னா தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரவுண்டு நல்லா வரும் இப்போ இன்னொரு தையில் நான் போட்டுடுறேன் இந்த ஃப்ளீட் வந்து இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பிசுறு வெளியில் தெரியாமல் வைங்க அப்படின்னா ஒரு நீடில் வச்சு அதை அழகாக அப்படியே எடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த பிசுறு வெளியில் தெரியாமல் ஒன்று போல் வந்துடும் இப்போ வந்து இந்த இந்த பக்கம் இந்த டிசி இதை வச்சு மறைச்சி விட்டுடலாம் மீதி பார்டர் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த சைடு வச்சுட்டு அந்த பிளாக் கிளாத்து இதில் மீதி வச்சுருவோம் இதில் வந்து இந்த பிளாக் இருக்கு இல்லையா இந்த குறுக்கு வசத்தில் வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து அப்படியே உள்ளே வச்சு அப்படியே தையல் போட்டுருவோம் இல்லை நீங்கள் சும்மா ரஃப் ஒரு தையல் போட்டு கூட போட்டுக்கோங்க இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம சின்ன சின்ன முக்கோணம் தப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி முக்கோணம் தைச்சேனா இந்த ஒவ்வொரு லைன்லேயும் நடுவில் நடுவில் ஒரு சின்ன முக்கோணம் மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாடல் மாதிரி இருக்கும் அது உங்களுக்கு விருப்பம் அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க லைனிங்கை தவிர்த்து அப்படியே ஃபுல்லாக சைஸ் பண்ணிக்கிடுவோம்
இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் ஒயரை எவ்வளோங்கிற பார்த்துட்டு கீழே பட்டி அடித்து மறுச்சு திருப்பிடலாம் போட்டு <laughs> சிம்பிளான <laughs> நல்லா சென்டராக மனிச்சு இந்த கலர் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க கோல்டு சேர்க்கணும் கோல்டு சேர்த்துக்கோங்க கோல்டு சேர்க்கல உங்களுக்கு கோல்டு தேவைப்படுச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த பிளாக்கில் பைப்பிங் கொடுக்கணும் பிளாக்கில் பைப்பிங் கொடுத்துருங்க இந்த சைடும் பைப்பிங் கொடுத்துட்டாலே அது ஒரு மாதிரி லுக்காக இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு இடத்தையில் போட்டுக்கோங்க இங்கே 
இந்த பக்கமும் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இதில் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ரவுண்டு எல்லாம் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் நான் கோல்டு சேர்க்கலை ஏன்னா இங்கே போகிற கோல்டு நிறையா இருக்குல்ல அதனால் இதில் கோல்டு சேர்க்காமல் வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் இது கொஞ்சம் நல்லா பழிச்சு நல்லா தெரியும் இப்போ கீழே வந்து எம்டியாக இருக்குது இல்லையா இதில் ஒரு பைப்பிங் வச்சோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல் கிராஸில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்படி தலைகளை உள்பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு கைடு அளவுக்கு மெல்லிசாக வேணும்னா நீங்கள் எஜ்ஜி தேல் போட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் பட்டையை வேணால் அந்த கைடு அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இடத்தையில் அளவுக்கு இல்லை நான் எப்பயுமே இந்த மாதிரி நாலு தையல் போடுவேன் ஏன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் இடுப்பு ஏன்னா நம்ம டாட் பிடிக்க மாட்டோம் இல்லையா அதனால் நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் இந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் பிடிச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இந்த மாதிரி குறுக்கில் லைன் வந்துச்சுன்னா கோடு கூட வந்துச்சுன்னா நம்ம போடுற மாடல் வந்து எடுத்து காட்டாது அதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் ஒரு லைன் இப்படி குறுக்கில் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கோங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு டிசைன் நல்லா தெரியும் நம்ம டிசைன் போட்ட மாதிரி ஆயிரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடையில இடையில் வந்து சின்ன சின்ன முக்கோண மாதிரி இல்லை ஃபுல்லாக லைனாக கூட வச்சிங்கனாலும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இந்த கோல்டு கலரில் இல்லை இந்த க்ரீனு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து காட்டும் இல்லையா நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் போட்ட மாடல் நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச மாடலாக இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கோடு கோடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் வந்து பிளைனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன மாடல் வேணாலும் போடலாம் இந்த மாதிரி டிசைன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில இது பூ பூவாக இருக்கும் சில இது பெரிய பெரிய பூவாக இருக்கும் அந்த பூ கொஞ்சம் எம்போசிங்காக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் எல்லாம் நம்மளோட மெத்தடில் ஏதாவது யோசனை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் தச்ச அந்த மாடல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தச்சது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடலோடு பார